Lovelers. Lovelers. Lubelers. Lubelers. Lublas. Batou, ce jeu est vraiment parfait pour toute la famille. C'est vrai, Joker, mais je vais quand même t'arrêter. Lublers, le jeu pour toute la famille. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un petit jeu un peu particulier, un nouveau jeu d'observation et de rapidité et il s'agit de Blubblers. Dans les Blubblers, vous allez tenter de récupérer toutes les cartes de vos adversaires. Donc ça, c'est le jeu de base le plus classique. Vous allez voir qu'il y a des petites subtilités. Donc on va tenter de récupérer les cartes de ses adversaires. Et pour ce faire, chacun son tour, on va poser une carte à partir d'un paquet qu'on aura reçu au début de la partie. On va poser une carte au centre de la table et les joueurs vont successivement poser une carte. Dès qu'on retrouve un Blubblers de la même forme ou de la même couleur, que celui posé précédemment, on splash, c'est-à-dire qu'on tape le plus rapidement possible. Ça, quand je vous dis, c'est la base. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque boîte, parce que oui, il y a deux boîtes différentes, Jolly Wendy et Whitey Larry, qui ont chacune leur carte spéciale, donc dans chaque boîte se trouvent des cartes spéciales, des cartes spéciales qui vont rajouter tout un tas d'effets amusants, vraiment rigolos, comme par exemple euh, la carte du petit cœur, où tous les joueurs autour de vous vont tomber amoureux et donc forcément ils vont craquer, ils vont vous donner une carte, une de leurs cartes précieuses qu'ils doivent essayer de garder jusqu'à la fin de la partie. Ou alors vous avez des cartes qui vous permettent de directement récupérer la pile au centre, puisque ici, contrairement à la plupart des jeux de défauts, ici le but c'est de récupérer la pile au centre qui contient les cartes de tout le monde pour essayer de finir avec les cartes de tous les joueurs. On va avoir d'autres cartes spéciales qui permettent de copier soit un effet spécial, soit un Blubbers déjà posé. En fait, vous voyez que c'est un jeu qui a plein d'interactivité puisque tous ces petits pouvoirs spéciaux vont nous permettre justement d'aller embêter les autres joueurs, que ce soit en leur volant des cartes, en les forçant à poser pendant que nous, Farniente, on attend que les choses se passent devant soi, en faisant en sorte de d'un petit peu changer, un peu twister le jeu. Donc ça donne vraiment des petits, euh, des petits coups un petit peu, euh, peu chafouins comme ça qu'on peut utiliser pour piquer les adversaires, pour leur piquer des cartes. Et chaque paquet, comme je vous l'ai dit, que ce soit l'édition Jolly Wendy ou l'édition Wild et Larry, chaque paquet va vous donner une sélection de cartes spéciales, ainsi que des petits blubblers qui n'ont pas la même forme. Parce qu'ils ont des formes différentes, ils ont des couleurs différentes, ils ont également des répartitions différentes, donc un même blubber peut exister en plusieurs exemplaires de plusieurs couleurs. Parfois il y a plus de bleu, parfois plus de rose, parfois il y a un peu plus de cartes, parfois moins. Et donc c'est clairement très chaotique, un véritable jeu d'observation, de rapidité et de petits coups chafouins qu'on va pouvoir s'infliger les uns aux autres. Donc on a un petit jeu facile à comprendre qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans, mais les adultes peuvent jouer aussi évidemment. Ça dure environ 15 minutes une partie et ça peut se jouer de 2 à 4 avec une seule boîte, mais si vous rajoutez une deuxième boîte, que ce soit la même édition ou l'édition spéciale, vous pouvez jouer jusqu'à 8. Alors si vous voyez les looks, c'est définitivement un clin d'œil à nos années rétro, quand on était petit, qu'on collectionnait les cartes Pokémon, les gogos, les flippos, toutes ces petites créatures un peu moches que nos parents détestaient et que nous on adorait, qui était la chose la plus importante du monde quand on était petit. Et c'est vraiment un jeu tout rigolo, tout facile à apprendre, que je vous invite vraiment à découvrir dans votre vidéo, que ce soit aussi de l'éditeur. Et voilà, moi j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, vous abonner. Et sinon, ben... Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut